Salut et bienvenue entre deux lignes sur Full Attack. Dans cette série de vidéos, on se donne trois minutes pour parler de ce qui m'inspire entre deux runs, deux séances d'essai ou tout simplement entre deux lignes d'articles en train de s'écrire. Premier épisode, le SAG. On ne pouvait pas mieux rêver pour commencer entre deux lignes. C'est parti Le SAG, vous en entendez parler à longueur des séchines, mais c'est quoi Au repos, les suspensions d'un vélo sont détendues. Le SAG, c'est les propensions dont elles s'enfoncent quand on monte dessus. Souvent, on l'exprime en pourcentage. La course consommée sur la course totale. Pourquoi ça a son importance C'est simple. Un vélo avec une suspension, quand il se déplace, c'est un véhicule avec une dynamique. Vous pouvez avoir le meilleur vélo du monde, mal réglé, c'est une cata. Exemple avec beaucoup de sacs devant et peu derrière. Ça va plonger et vous catapulter. A l'inverse, avec beaucoup de sacs derrière, ça va se tasser et ça va devenir compliqué à piloter. Bref, entre les deux, il y a un bon équilibre à trouver. Chez Full Attack, on commence systématiquement les essais avec 30% devant, derrière. Ça ne veut pas dire que le vélo doit fonctionner absolument comme ça. Mais pour nous, c'est le point de départ de tout le protocole qu'on applique à chaque vélo. C'est ce qui nous permet ensuite de comprendre comment chacun fonctionne. Et par expérience, c'est devenu un bon point de départ à conseiller. Sans tomber dans des extrêmes, on peut jouer des sags. Globalement, plus il y en a, plus c'est confort, moins il y en a, plus c'est dynamique. Et si on instaure un décalage entre l'avant et l'arrière, on peut jouer sur l'assiette de vélo. Bon, ça, on pourrait en parler des heures. Le mieux, c'est de se référer à ce qu'on en dit dans le verdict d'essai propre à chaque vélo. Dans tous les cas, l'important, si vous voulez en jouer, c'est d'avoir une bonne méthode pour faire ces sags. Quand vous lisez les petites lignes en italique dans nos articles, c'est la précision que vous trouvez cette fois, je vous montre, comme ça il n'y aura plus aucun doute. Bien sûr, on se met en tenue de vélo. Sur une surface plate et horizontale, systématiquement, sinon ça fausse la répartition des masses. Pour l'arrière, on monte sur le vélo, on positionne la selle à hauteur de pédalage, on pédale un petit peu en arrière pour faire osciller la suspension et qu'elle trouve sa position d'origine, on positionne le joint, on descend en faisant attention et on mesure. Pourquoi cette position pour régler l'arrière Parce que c'est celle où on va passer des heures à pédaler en liaison. Autant donc s'assurer tout de suite que le vélo ne s'affaisse pas trop de l'arrière avec le réglage qu'on instaure. Aussi parce que c'est une position qui instaure un bon bras de levier entre notre centre de gravité et les éléments de suspension. Enfin, parce que si on a bien réglé sa hauteur et son recul de selle, c'est une position qu'on pourra facilement répliquer d'une fois à l'autre et d'un vélo à l'autre. Pour l'avant, même logique. On cherche la position dans laquelle on sollicite suffisamment la suspension. Pour nous, en all mountain, enduro, descente, c'est quand on pilote et qu'on engage que ça compte, qu'il faut du maintien et qu'il faut une suspension qui marche. Donc debout, bras tendus, en appui sur le cintre, épaule à la plombe de la potence. On fait osciller jusqu'à trouver la position d'équilibre. Et au passage, si ça gratte un peu, c'est là qu'on s'en rend compte. On positionne le joint, on relâche en s'asseyant, on descend et on mesure. Voilà, ça c'est notre méthode. Si vous lisez des valeurs de sac chez Full Attack, elles proviennent forcément de cette manière de procéder avec ces positions. On la partage pour plusieurs raisons. En premier, pour que vous sachiez comment les valeurs sont obtenues et donc comment les interpréter et les comparer si besoin. Ensuite, parce qu'elle est le fruit de nombreuses années de pratique et qu'on est convaincu que ce soit la meilleure manière de procéder. Mais dans tous les cas, le plus important, quelle que soit la méthode, et je finirai là-dessus, c'est de toujours utiliser la même. C'est ce qui garantit que d'une fois à l'autre ou d'un vélo à l'autre, on n'introduit pas un biais qui pourrait fausser vos impressions et ce que vous pourriez en déduire. Bah bah voilà, vous savez l'essentiel sur le SAG. Maintenant, faut s'y mettre. Bon, ok, j'ai un peu dépassé les 3 minutes, mais ça va être cool, non Allez, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Ciao